pietre sporche. Il signor Greggio, soprannominato Mister Taleggio, continuò a spiegare a Sonia chi fosse il signor Gian Burrasca e il suo essere generoso con chi non aveva un soldo in tasca. La maestra ascoltava interessata, ma non voleva assolutamente essere compatita. Desiderava una buona tazza di latte per mia golina, la gattina virichina, ma non avendo soldi era disposta a lavare i vetri sporchi di quella vetrina. Lei è davvero molto gentile, ma mi lasci dire, preferirei pagare quella tazza di latte per la mia gattina attraverso un gesto piccolo ma significativo. La vetrina sembra davvero molto sporca di unto, quasi fosse olio di oliva. Purtroppo sono sempre molto impegnato a lavorare e le posso confessare che pulire le vetrine non è nel mio stile. Con questo non le voglio sembrare ostile. Ci mancherebbe. Se me lo permette, mi dia pure un secchio d'acqua calda con un po' di detersivo all'interno, una spugna e uno straccio per asciugare. Pulirò quelle vetrine e alla fine le sembreranno così nuove che non le riconoscerà più. Se invece aspetta il signor Burrasca, le darà quella tazza di latte gratuitamente. Lui ama davvero aiutare la gente. Non lo metto assolutamente in dubbio. Dico soltanto che ai miei bambini dico sempre che ogni cosa va pagata e soprattutto guadagnata. Esistono anche i regali, non crede? Lo consideri un regalo per la sua gattina? Mentre Mr. Taleggio e Sonia continuavano a parlare, la gattina iniziò a miagolare. Non ce la faceva più. Voleva assolutamente mangiare. La maestra comprese subito il miagolio di aiuto e chiese a Mr. Taleggio, o meglio al signor Greggio, di far bere quella tazza di latte a miagolina. Così, mentre quella gattina golosa si stava gustando quella tazza di latte sfiziosa, Sonia iniziò a lavorare. Prese il secchio d'acqua calda, la spugna e lo straccio per asciugare. Si avvicinò alla vetrina e cominciò a pulirla piano piano per dar tempo a mia golina di gustarsi quel buon latte valdostano. Da lontano si vedeva arrivare un uomo con un cappello in mano. Aveva dei baffi lunghi e un sorriso coinvolgente che metteva allegria a tutta la gente. Con quei suoi pantaloni grigi e la camicia bianca, sembrava uno che lavorava in banca. Sempre pronto a salutare tutti, gentile e cordiale, dall'aria sincera, naturale. Aveva qualcosa in mano, qualcosa che si muoveva a tratti ma non si capiva. Era ancora troppo lontano. Però, mentre si avvicinava sempre di più, il signor Greggio capì chi era quell'uomo. Volete sapere anche voi? Quell'uomo era il signor Gian Burrasca ed aveva in braccio un piccolo gattino che aveva comprato proprio quel mattino. Buongiorno, signor Burrasca. Le presento Sonia e la sua gattina Miagolina. Noto con piacere che questa mattina è andato a fare compere. Che bel gattino! Buongiorno a lei, signor Greggio. Buongiorno. Le piace ancora il taleggio? Mi piace troppo. Le ricordo che il formaggio va venduto ai nostri clienti e non mangiato. Senta un po'. Come mai questa signora sta lavando i vetri? Guardi, ho cercato di impedirlo, ma lei ha insistito pur di avere una tazza di buon latte per la sua gattina. Mi scusi, signor Greggio, poteva regalare sia alla gattina che alla signorina un litro del nostro buon latte. Mi perdoni, signorina, sa, ma non sarebbe successo se io fossi stato qua. Scenda pure dalla scaletta. Come continueranno le avventure di mia golina la gattina birichina? Presto lo saprai se adesso tu dormirai. Buonanotte e sogni d'oro. Vai la nanna. Don't 
dorme, dorme, mi agolina, la gattina, birichina, dormi, dormi, mio tesoro, fai la nanna e sogni d'oro. Oh